தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லவங்களுக்கும் இனிய வணக்கங்கள் வெல்கம் டு டிஎன்கே பிசி கலை அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எதை பற்றி அப்படின்னா ஆப்டியூட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இனி வர காலங்கள்லையும் ஆப்டியூட் பற்றின வீடியோஸ் வந்து நிறையா வந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்ஸ் வந்து வந்துட்டுருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் மற்றும் ஜென்ரல் தமிழ் கருத்தபடி அதிக கேள்விகள் வரக்கூடிய பகுதி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டியூட் பகுதி தான் இந்த ஆப்டியூட் பகுதியில் வந்து தனி கான்சன்ட்ரேஷன் செலுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் ஆப்டியூட் வீடியோஸ் வந்து இனிமேல் வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் கொஷின்ஸ் வந்து இந்த ஆப்டியூட்ல இருந்து வந்துட்டுருக்கு சாலிடாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வருது நம்ம கோல் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் வந்து நம்ம அடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் ஆப்டியூட் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் இந்த ஆப்டியூட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா சம்ஸும் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு எல்லா மாடல்ஸும் வந்து நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ வந்து கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோவில் வந்து பேசிக் ஃபார்ம்லஸ் என்ன பேசிக் சம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு வந்து அந்த வீடியோஸில் வந்து கிளியராக கொடுத்துருப்போம் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பர்சன்டேஜ் வீடியோ பார்ட் டூ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த வீடியோ ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள் ஏன்னா இதில் வந்து பேசிக் ஃபார்ம்லஸ்லாம் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்குறதுனால அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து புரியும் இந்த பார்ட் டூவில் இன்றைக்கி பர்சன்டேஜில் வந்து மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் மாடல்ஸ் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண இருக்கோம் எல்லாேருக்கும் எளிமையாக புரிகிற அளவுக்கு நான் தமிழ்லையும் சொல்கிறேன் இங்கிலீஷ்லையும் சொல்கிறேன் அது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அந்த ஷார்ட் கேட் என்னென்ன அப்படின்னு நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பர்சன்டேஜில் ஒரு சம் வந்து பார்க்கலாம் எ பர்சன் பைஸ் குட்ஸ் வர் த்ரூ பீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஹி கெட்ஸ் ஏ ரிபேட் ஆஃப் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆன் இட் ஆஃப்டர் கெட்டிங் த ரிபேட் ஹி பே சேல்ஸ் டேக்ஸ் அட் டென் பர்சன்ட் ஃபைன் த அமௌண்ட் ஹீ வில் ஹாவ் டு பே ஃபார் த குட்ஸ் கீழே வந்து நான் ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்கேன் இந்த சம் வந்து ஆல்ரெடி தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய நண்பர்கள் இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு அந்த கொஷினை பார்த்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் தமிழ் தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் தமிழ்லேயும் சொல்கிறேன் ஒருவன் ஒரு பொருளை ரூபாய் ஆறாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பதுக்கு வாங்குகிறான் ஒருவன் ஒரு பொருளை ரூபாய் ஆறாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பதுக்கு வாங்குகிறான் அவனுக்கு அப்பொருளின் மீது வழங்கப்படும் தள்ளுபடி ஆறு சதவீதம் பெற்ற பின்பு அவன் விற்பனை வரை பத்து சதவீதம் அவனுக்கு அப்பொருளின் மீது வழங்கப்படும் தள்ளுபடி ஆறு சதவீதம் பெற்ற பின்பு அவன் விற்பனை வரை பத்து சதவீதம் செலுத்துகிறான் ஓகே எனில் அவன் அப்பொருளுக்கு வழங்கும் மொத்த தொகை என்ன எனில் அவன் அப்பொருளுக்கு வழங்கும் மொத்த தொகை என்ன இது இல்லைங்களா தமிழே சொல்லியாச்சு இங்கிலீஷ் சொல்லியாச்சு இது சம் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் இல்லை என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இல்லை என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு நபர் வந்து ஒரு பொருளை வந்து வாங்குறாரு எவ்வளோக்கு வாங்குறாரு அப்படின்னா ரூபாய் ஆறுநூ ஆறாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பதுக்கு வாங்குறாரு ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி இது வந்து நீங்கள் நினைவுக்கு வச்சுக்கணும் இந்த ரூபாய் ஆறாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது வாங்குறாருல்ல இது வந்து நீங்கள் நினைவு வச்சுக்கோங்க வேறு என்ன வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆறு சதவீதம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ரிபேட் ரிபேட் அப்படின்னா தள்ளுபடி தள்ளுபடி பண்ணுறாங்க எவ்வளோ ஆறு சதவீதம் அப்போ அந்த ஆறு சதவீதம் என்ன பண்ணணும் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ஆறாயிரத்தி அறநூற்றம்பதில் மைனஸ் பண்ணணும் வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பத்து சதவீதம் அந்த பத்து சதவீதம் சேல்ஸ் டேக்ஸ் வந்து கட்டுறார் சேல்ஸ் டேக்ஸ் யார் கட்டுறா வாங்குறவர் தான் கட்டுறாரு சேல்ஸ் டேக்ஸ் அப்போ அந்த பத்து பர்சன்ட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் இந்த பத் ஆறு சதவீதம் மைனஸ் பண்ணிட்டு பத்து சதவீதம் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருதோ அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அப்பொருளின் மொத்த தொகை முடிஞ்சது இதுதான் வந்து சம்மு இது அது கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி தர போகிறோன்னா அந்த ஆறு சதவீதம் அந்த பத்து சதவீதம் எப்படி கண்டுபிடிச்சி மைனஸ் பண்ணி ப்ளஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் மைனஸ் ப்ளஸ் கேன்சலேஷன் இது மூணு தெரிஞ்சால் இந்த சம் வந்து பண்ணலாம் ஷார்ட் கேட் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லி தரேன் இந்த ஆறாயிரத்தி அறநூற்றம்பது இருக்குது இல்லையா இது தான் வந்து நம்ம நூறு சதவீதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் ஹண்ட்ரட் நூறு சதவீதம் தான் இந்த ஆறாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது அப்போ அந்த ஆறு சதவீதம் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்குது சிக்ஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து கேன்சல் பண்ண தெரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹண்ட்ரட்டுக்கு இதில் ஒரு ஜீரோவும் இதில் ஒரு ஜீரோவும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் சரியா கேன்சலேஷன் தான் இது அடுத்து டூ
இந்த ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தம்பது நம்ம இதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா பத்து சதவீதம் சேல்ஸ் டேக்ஸ் வந்து கட் கட்டிருக்கோம் எது கட்டியிருக்கோம் இந்த ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தம்பது ஒன்றுக்கு தான் நம்ம கட்டியிருக்கோம் அப்போ இந்த பத்து இதோடைய பத்து சதவீதம் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம அப்போ நூறு தான் ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுனா பத்து சதவீதம் என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகுது இந்த பத்து சதவீதம் இந்த ஆறாயிரத்தி இரநூத்தம்பதோட டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆன்சர் வரும் அதுதான் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணி சொல்லியிருக்கோம் ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் சரி ஆட் பண்ணிடுவோமா ஆட் பண்ணிடுவோம் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எயிட் செவன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஆன்சர் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு இட்டால் போதும் நிறைய சம்ஸ் இந்த மாதிரி தான் வரும் பர்சன்டேஜில் இந்த சார் கேட்டு உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் இதை வந்து நீங்கள் நிறைய வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக போட்டலாம் இந்த சம் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்க நம்புகிறேன் இந்த சம்மில் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் சரி கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் உடனே தெரிவிங்க நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஓகேங்களா சரி நம்ம அடுத்த சமுக்கு போவோமா அண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஈஸ் தமிழ்லேயும் இதே தான் ஆங்கிலத்துலேயும் இதே தான் சரிங்களா இதுக்கு ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்கேன் இது இந்த சம் வந்து ஆல்ரெடி எனக்கு தெரியும்னு சொல்லக்கூடிய நண்பர்கள் பாஸ் பண்ணி நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இந்த சம்முக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு சதவீதம் வந்து இருபத்தஞ்சி சதவீதம் வந்து ஆறாயிரத்தி ஐநூறு இது என்ன இது எனக்கு புரியலையே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் மொத்தம் வந்து இதில் ஆறாயிரத்தி சி ஆயிரத்தி ஆறுநூறு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த ஆறாயி அந்த ஆயிரத்தி ஆறுநூறு வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தஞ்சி சதவீதம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆயிரத்தி ஆறுநூறில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தஞ்சி சதவீதம் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே கண்டுபிடிக்கலாம் இது கண்டுபிடிக்கும் போது உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும்ல அந்த ஆன்சரோடைய அஞ்சு சதவீதம் என்னென்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ஈஸியாக வந்துடும் சரியா இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஆயிரத்தி ஆறுநூறு இதோ இதோடைய இருபத்தஞ்சி சதவீதம் நான் கண்டுபிடிச்சிருமா போன சம் போட்ட மாதிரியே தான் அதே கேன்சல் தான் இந்த ஜீரோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஜீரோ ஜீரோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஜீரோ ஜீரோ வந்து கேன்சல் ஆயிரும் அப் அப்போ வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவும் இந்த சிக்ஸ்டீனும் வந்து நம்ம இன்ட்டு பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிடச்சிரும் கிடச்சிருச்சா இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் இந்த என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம அஞ்சு சதவீதம் என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ இந்த நூறு தான் இந்த நானூறுனா இங்கே இந்த அஞ்சு சதவீதம் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கேயும் அதே ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் அதே ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிரும் இந்த ஃபைவ் வந்து இந்த ஃபோரோடு இன்ட்டு பண்ணோம்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி கிடச்சிரும் இந்த டுவெண்ட்டி தான் நம்மளுடைய ஆன்சர் நம்ம செகண்ட் செம்மோடைய ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு நம்ம வந்து ஷார்ட்கெட் வந்து பார்த்தோம் அடுத்த மெத்தட் புக்கில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா ஷார்ட்கெட் வந்து பார்த்தோம் நூறு சதவீதம் எப்படி எடுத்துக்கணும் அதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி சதவீதம் எப்படி எடுத்துக்கிட்டு அதுலேருந்து அஞ்சு சதவீதம் எப்படி எடுத்துக்கணும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ வந்து புக்கில் எப்படி இருக்குது இந்த சம் அப்படின்னு நம்ம அந்த மெத்தட் வந்து சால்வ் பண்ணலாம் சரியா அதே சம் தான் வேறு மெத்தடில் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் புக்கில் இருக்கக்கூடிய மெத்தட் ஓகேங்களா இதில் வந்து அஞ்சு சதவீதம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சதவீதம் ஆஃப் ருபீஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு சதவீதம் அப்படின்றத பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு என்ன ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏன் அது ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அது பர்சன்டேஜில் இருக்குது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் அந்த ஆஃப் வந்து நம்ம இன்ட்டுன்னு சொ எடுத்துக்கணும் இந்த ஆஃப் வந்து இன்ட்டு ஆஃப்னாலே மல்டிப்ளிகேஷன் இன்ட்டுன்னு எடுத்துக்கணும் அந்த தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படியே போட்டுக்கணும் இதை நம்ம அப்படியே டேரெக்டாக வந்து கேன்சல் பண்ணலாம் டினாமினேட்டரில் இருக்குது நியூமினேட்டரில் இருக்குது அப்போ மேலே இருக்கிற நியூ மேட்டர்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கீழே இருக்கிற டினோமீட்டர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் சார் ஹண்ட்ரட் ஓகே வேறு என்ன கேன்சல் ஆகும் இந்த ஜீரோ ஜீரோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகும் இப்போ வந்து இந்த ஃபோர் இந்த ஃபோர் 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 சார் சிக்ஸ்டீன் ஓகே வந்துருச்சு இப்போ வேறு என்ன இருக்குது இந்த அஞ்சு இருக்குது இந்த நாலு இருக்குது அப்போ ஐநாங்க எவ்வளோ இருபது ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு வேறு மெத்தடில் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து தேர்ட் சம் வந்து போகலாம் தேர்ட் சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஈக்குவல் டூ இருபத்தஞ்சி சதவீதம் எந்த இருபத்தஞ்சி சதவீதத்துக்கு ஈக
ஓகேங்களா அடுத்த சம் ஃபோர்த் சம் வந்து பார்க்கலாம் ஃபோர்த் சம் என்னென்னா இஃப் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஈஸ் டூ பை செவன் பர்சன்ட் ஆஃப் த வேல்யூ ஆஃப் த ஹவுஸ் த ஒர்த் ஆஃப் த ஹவுஸ் இன் ருபீஸ் ஈஸ் தமிழில் சொல்கிறேன் ஒரு வீட்டின் மதிப்பில் ரெண்டு பை ஏழு சதவீதம் ஒரு மீ வீட்டின் மதிப்பில் ரெண்டு பை ஏழு சதவீதம் என்பது ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி இரண் எட்நூறு என்பது ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு எனில் அந்த வீட்டின் மதிப்பு என்ன எனில் அந்த வீட்டின் மதிப்பு என்ன ரூபாயில் ஓகேங்களா ருபீஸில் அந்த வீட்டின் மதிப்பு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இருக்கு இல்லையா ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு இது வந்து நம்ம ரெண்டு பை ஏழு சதவீதத்துக்கு வந்து நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் எதுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு பை ஏழு சதவீதத்துக்கு நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது டூ பை செவன் பர்சன்டேஜுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கிற வேல்யூ எதில் இருக்கணும் ருபீஸில் இருக்கணும் அந்த ருபீஸ் அந்த வீட்டோடைய ஒர்த் அதாவது வீட்டோடைய மதிப்பு ஓகேங்களா அந்த வீட்டோட மதிப்பு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா சம்குள்ளே போயிடுவோமா சரி ஓகே இதில் பாருங்கள் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்து செவன் டூ பை செவனுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரி இதில் என்ன சார் போடுறது டூ பை செவன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி நம்ம பர்சன்டேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணி எப்படி போட போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டூ பை செவன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா டூ பை செவன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டூ பை செவன் வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஏழில் ரெண்டு சதவீதம் தான் எது இந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு அப்படி நீங்கள் வந்து யோசிங்க ஏழு சதவீதம் வந்து வீட்டோடைய மொத்த மதிப்பு ஓகேங்களா இப்போ எப்படி ஹண்ட்ரடில் வந்து நம்ம வந்து ஃபார்ட்டி அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஃபார்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நூறில் நாற்பது சதவீதம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி தான் ஏழு தான் வந்து நூறு சதவீதம் நினச்சிக்கோங்க அந்த ஏழு தான் வந்து மொத்த மதிப்பு வீட்டோடைய மொத்த மதிப்பு அதாவது ரெண்டு சதவீதம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த அந்த ரெண்டு சதவீதத்தை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து வீட்டோடைய மொத்த மதிப்பு வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க அப்போ இந்த ரெண்டு தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு அப்படின்னா அந்த ஏழு வந்து எவ்வளோன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ கேன்சல் பண்ணுங்கள் டூ ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ ஓகேவா ஆன்சர் வந்துருச்சா அந்த செவனையும் இந்த ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ இன்ட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு இந்த நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கூட ஏன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ருபீஸில் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இது நம்ம சதவீதத்தில் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ ருபீஸில் கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போடணும் அப்போ ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன வந்துருச்சு நைன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஆன்சர் வந்துருச்சா ஓகே இதுதான் வந்து சம்மோடைய ஆன்சர் அடுத்து நம்ம அஞ்சாவது சம் வந்து பார்க்கலாம் ரூட் செவன் எயிட் ஃபோர் ப்ளஸ் எவ்வளோ அந்த கொஷின் மார்க் தான் வந்து நம்மளுக்கு கொஷின் அது எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஈக்குவல் டு செவன்டி எயிட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வந்து தமிழும் இதே தான் சரிங்களா அந்த சம் தெரியக்கூடிய நண்பர்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து சம்ம போட்டுருங்க நம்ம சம்முக்குள்ளே போகலாம் சரியா அந்த இருபத்தஞ்சு சதவீதம் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரி ஓகே சம்முக்குள்ளே போவோமா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏழ்நூற்றி எண்பத்தி நாலு என்ன அப்படின்னு வந்து முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் எல்லாருக்கும் வந்து இந்த ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து தெரியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நண்பர்கள் நான் வந்து இந்த ரூட் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அது வந்து க தெரிஞ்சுக்கோங்க செவன் எயிட் ஃபோரை வந்து நம்ம இந்த ரூட்டை வந்து எப்படி நம்ம இ எளிமையாக கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் செவன் எயிட் ஃபோர் இது வந்து நம்ம எல்சியம் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா எல்சியம் எடுத்துக்கலாம் இந்த செவன் எயிட் ஃபோருக்கு எல்சியம் எடுத்திங்கன்னா டூ கீழே வந்து த்ரீ எயிட் ஃபோர் டூ த்ரீ எயிட் த்ரீ நைன் டூ சார் செவன் எயிட் ஃபோர் ஓகேவா டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் அப்புறம் ரிமைண்டர் ஒன் வரும் டூ நைன் சார் எயிட்டின் வரும் அடுத்து டூ டூ சார் ஃபோர் ஓகே அதே மாதிரி போட்டுருக்கேன் திருப்பி இது எதால் எல்சியம் எடுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ எல்சியம் எடுத்தால் ஒன் நைன் சிக்ஸ் வரும் திருப்பி டூ எல் எல்சியம் எடுத்தீங்கன்னா நைன்டி எயிட் வரும் திருப்பி எதால் எல்சியம் எடுக்கணும் திருப்பி டூ ஆல் எல்சியம் எடுக்கணும் திருப்பி டூ ஆல் எல்சியம் எடுத்தால் ஃபார்ட்டி நைன் இப்போ டூ ஆல் எல்சியம் எடுக்க முடியாது முடியாது அதனால் செவன் ஆல் பண்ணுறோம் செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த செட் ஆஃப் இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த டூ இந்த சே இந்த டூ இந்த ரெண்டு செவன் இது வந்து நம்ம சிங்கிளாக எடுத்துக்கணும் ரெண்டு டூ இருந்தால் ஒரு டூ தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் திருப்பி ரெண்டு டூ இருக்குது திருப்பி ஒரு டூ கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் திருப்பி ரெண்டு செவன் இருக்குது திருப்பி ஒரு செவன் வந்து
ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிரும் அங்கே இருக்கிற ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் கொஷின் மார்க் இக்கல் டூ செவன்டி எயிட் இன்டு ஃபைவ் வந்து எவ்வளோ த்ரீ நைன்ட்டி த்ரீ நைன்ட்டி வந்துருச்சு ஓகேங்களா இப்போ வந்து இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் மைனஸ் வந்துடும் ஏன் மைனஸ் வருது அங்கே ப்ளஸில் இருக்குது இந்த பக்கத்தில் வந்தால் மைனஸில் வந்துடும் சரிங்களா மைனஸில் வந்துருச்சு சரி ஓகே மைனஸ் பண்ணோம்னா என்ன வந்துடும் த்ரீ நைன்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ தான் நம்மளுடைய ஆன்சர் இப்போ நம்ம அந்த சம்முடைய ஆன்சர் வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேங்களா சரி இது ஒரு மெத்தட் ஷார்கெட் மெத்தட் என்ன ஷார்கெட் மெத்தடும் பார்த்துருவோமா சரி ஓகே பார்த்துருவோம் சரி இதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஐநூறு அந்த ஐநூறு தான் நம்ம நூறு சதவீதம்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ எழுபத்தெட்டு சதவீதம் எவ்வளோனு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த நூறு நூறு கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ இந்த எழுபத்தெட்டு இந்த அஞ்சும் நம்ம பெருக்கணும்னா நமக்கு முந்நூற்றி தொண்ணூறு கிடச்சிரும் ஓகேவா இப்போ வந்து அங்கே மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த எழுநூற்றி ஐம்பத்தி எண்பத்தி நாலு ரூட்டில் இருக்கு இல்லையா ரூட் செவன் எயிட் ஃபோர் அந்த செவன் எயிட் ஃபோர் ரூட்டை எடுத்தால் நம்ம எவ்வளோ கேன்சர் வரும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டுவெண்ட்டி எயிட்டை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அந்த டுவெண்ட்டி எயிட்டை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் இல்லையா அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து முன்ன போட்டால் அதே ஆன்சர் தான் வரும் புதுசாகலாம் வராது த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ ஓகேங்களா அதே ஆன்சர் வந்து வந்துடுச்சு ஓகே இதுதான் வந்து ஷார்கெட் மெத்தட் டெக் டெக்னு நம்ம போட்டுடணும் சரி அடுத்து சிக்ஸ்த் சம் வந்து பார்க்கலாம் சிக்ஸ்த் சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஈஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் நம்பர் தென் ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தட் நம்பர் வில் பி இது வந்து இங்கிலீஷில் பார்த்துக்கோங்க தமிழில் வந்து நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு எண்ணின் இருபது சதவீதம் என்பது நூற்றி இருபது எண்ணில் அந்த எண்ணில் நூற்றி இருபது சதவீதம் என்ன இந்த சம்மை ஏதாவது புரிந்ததா புரியவில்லையா நான் விளக்குகிறேன் ஓகேங்களா சரி ஒரு எண்ணின் இருபது சதவீதம் என்பது நூற்றி இருபது எனில் ஒரு எண்ணின் இருபது சதவீதம் என்பது நூற்றி இருபது எனில் அந்த எண்ணின் நூற்றி இருபது சதவீதம் என்ன இப்போ வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி அங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்குல்ல அந்த ஒன் டுவெண்ட்டியில் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு நம்பராமா சரிங்களா அப்போது நூற்றி இருபது சதவீதம் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரி சம்முக்கே போயிடுவோம் தெரியக்கூடிய நண்பர்கள் பாஸ் பண்ணி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க சரி சம்முக்கு போயிடுவோமா இருபது சதவீ அந்த டுவெண்ட்டியை தான் வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோன்னா ஒன் டுவெண்ட்டின்னு எடுத்துக்கிறோம் எப்பயுமே நம்ம என்னான்னு எடுத்துப்போம் ஒரு நூறு சதவீதம் எடுத்துக்கிட்டு கொடுக்கக்கூடிய நம்பர் வந்து நூறு சதவீதமாக எடுத்துக்கிட்டு அதை பர்சன்டேஜ் அந்த எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருவோம் அதை வந்துச்சு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இங்கே வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் அந்த ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி நம்ம ஆல்ரெடி அங்கேயே கொடுத்துருக்கோங்க அதனால் நம்ம அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அந்த ஒன் டுவெண்ட்டின்னு எடுத்துக்கிச்சு நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க நூற்றி இருபது சதவீதம் என்ன நீ கண்டுபிடி அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இருபது சதவீதம் தான் நூற்றி இருபது அவனே கொடுத்துட்டான் அப்போ அதை நம்ம அப்படி டேரெக்டாக போட்டுக்கலாம் சரிங்களா அப்போ இந்த நூற்றி இருபது சதவீதம் எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணுமா ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு இங்கே கூடிய டூ இங்கே இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் அப்போ இந்த சிக்ஸ் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட் பண்ண நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் செவன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வரும் அந்த செவன் டுவெண்ட்டி தான் வந்து நம்மளுடைய ஆன்சர் நம்மளுடைய பதில் வந்து கண்டுபிடித்தாச்சு அடுத்து வந்து செவன்த்து கொண்டு போயிடலாம் If 35 percentage of a number is 175, then what percentage of 175 is that number? இந்த வீடியோ இந்த கொஷின் வந்து தெரியும் அப்படின்னு நண்பர்கள் பாஸ் பண்ணி நீங்கள் சம் போட்டுக்கோங்க நான் தமிழ் வந்து சொல்லிடுறேன் ஒரு எண்ணின் முப்பது ஐந்து சதவீதம் என்பது நூற்றி எழுபத்தஞ்சு எண்ணில் நூற்றி எழுபத்தஞ்சின் எத்தனை சதவீதம் அந்த எண் ஆகும் ஒரு எண்ணின் முப்பத்தைந்து சதவீதம் என்பது நூற்றி எழுபத்தஞ்சு எண்ணில் நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சின் எத்தனை சதவீதம் அந்த எண் ஆகும் அப்படின்னு வந்து கேள்வி வந்து கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இது வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சு சதவீதத்தில் வந்து ஒரு நம்பர் வந்து நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ஆமாம் சரிங்களா அப்போ வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து நூற்றி எழுபத்தஞ்சுக்கு என்ன நம்பர் வரும் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க என்னோட அந்த கேள்வி எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி அப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருக்கீங்களா சரி சரி சம்முக்கு போயிடுவோமா போனோமோ போ சிக்ஸ்த் சம் போட்டோம்ல அதே மெத்தடு தான் அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் வந்து ஒன் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ்னு அவனே கொடுத்துட்டான் போன வாட்டி என்ன கொடுத்தான் ஒன் டுவெண்ட்டி அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஒன்
செய்யுங்கள் நமக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க ஒன் செவன்டி ஃபைவோட பர்சன்டேஜ் தான் கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம நூறு சதவீதம் என்னென்னு பார்த்தா தான் நம்ம ஒரு நூற்றி எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் பர்சன்டேஜ் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ நம்ம முப்பத்தஞ்சோட அந்த நூறு சதவீதம் வந்து ஐநூறு வந்து நான் கண்டுபிடிச்சாச்சு சரி அந்த நூறு சதவீதம் வந்து ஒன் செவன்டி ஃபைவ் எடுத்துக்க எடுத்துக்கலாம் அப்போ அந்த ஐநூறு வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அது ரைட் சைடில் போட்டுக்கலாம் ஏன் வந்து ரைட் சைடில் போட்டுக்கிறோம் ஏன்னா அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் அது சதவீதம் கிடையாது சரிங்களா அது ஒரு நம்பர் அந்த நம்பர் வந்து நம்ம இப்போ எப்பயுமே வந்து லெஃப்ட் சைடில் தான் வந்து பர்சன்டேஜ் வந்து வரும் அது வந்து நீங்கள் கான்ஷியன்ஸாக இருங்க அது நான் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து பர்சன்டேஜ் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ வந்து கேன்சல் பண்ணலாம் இங்கே ஜீரோ ஃபைவ் டூ சார் டென் ஜீரோ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சார் ஹண்ட்ரட் இங்கே ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் சார் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் வேறு என்ன கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே அந்த செவன் திருப்பி கேன்சல் ஆகிரும் செவன் கேன்சல் ஆனால் செவன்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் அப்போ இந்த ஃபோர் இன்ட்டு செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இன்ட்டூ பண்ணால் டூ எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இந்த இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் வந்து இதோடைய பதில் ஆன்சர் இதுதான் சரி அடுத்து நம்ம எயிட்டு சம் போயிடலாம் டூ ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த்ரீ செவன்த் ஆஃப் ஏ நம்பர் ஃபிஃப்டீன் வாட் இஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தட் நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் தமிழில் சொல்கிறேன் தமிழ் அந்த எழுதுக்காங்க டூ பை ஃபைவ் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ ஆஃப் த்ரீ பை செவன் ஒரு எண் பதினைந்து எண்ணில் அந்த எண்ணின் நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் என்ன டூ பை ஃபைவ் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ ஆஃப் த்ரீ பை செவன் இன்டூ ஒரு எண் பதினைந்து எண்ணில் அந்த எண்ணின் நாற்பது சதவீதம் என்ன சரிங்களா இது வந்து தமிழில் சொல்லியிருக்காங்க சரி இதில் வந்து அவங்களே வந்து டூ ஃபிஃப்த்து ஒன் தேர்ட் த்ரீ செவன்த் வந்து ஃபா ஃபிஃப்டின் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் உடைய அந்த இது தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா அப்போ நம்ம டேரெக்டாக வந்து அந்த ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கிறத நம்ம எழுத்து எழுதிக்கலாம் டூ பை ஃபைவ் இன்ட்டூ ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டூ த்ரீ பை செவன் அதெல்லாம் வந்து எழுதிக்கலாம் அது வந்து எது கண்டுபிடிக்கணுமா அந்த ஃபிஃப்டீன் உடைய நம்பர் அதெல்லாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஃபார்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் வந்து எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரி வேறு என்ன பண்ணும் பார்க்கலாமா இது எப்படி நம்ம போகிறது அப்படின்னா கிராஸ் மல்டிபிகிலேஷன் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் வச்சு தான் நம்ம போட போகிறோம் இந்த நாற்பது பை ஹண்ட்ரட் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் நூறு வந்து மேலே போயிடும் ஃபார்ட்டி வந்து கீழே வந்து மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அப்போ என்ன வந்துருச்சு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு த்ரீ நியூமினேட்டரில் இருக்கிறதெல்லாம் டேரெக்டாக அப்படியே ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணி எடுத்து எழுதியாச்சு டினாமினேட்டரில் கீழே இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு செவன் அப்படியே எழுத்து எழுதியாச்சு ஓகேவா இதில் வந்து மேலே இருக்கக்கூடியது தான் வந்து பதினஞ்சு அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா கீழே இருக்கக்கூடிய என்ன தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ கேன்சல் பண்ணுமா த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகும் வேறு என்ன ஃபார்ட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஜீரோ ஹண்ட்ரட்ல கூட ஜீரோ ஒன்று டூ 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 சார் ஃபோர் இந்த ஃபைவ் ஃபைவ் டூ சார் டென் அப்புறம் வேறு என்ன இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் ஆகிரும் அப்புறம் வந்து ஓ என்ன இருக்கும் செவன் மட்டும் தான் இருக்குது இந்த செவன் வந்து ஃபிஃப்டிலாம் இன்ட்டு பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஒன் நாட் ஃபைவ் வந்து கிடைக்கிது அந்த ஒன் நாட் ஃபைவ் தான் ஆன்சர் நாற்பது சதவீதம் வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு இது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம எழுதியாக புரிஞ்சிருக்கும் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கூட கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து தெரியுங்க சரிங்களா நம்ம அடுத்த சம் போயிடுவோம் அடுத்த சம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் சம் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஏ நம்பர் அண்ட் இட்ஸ் டூ ஃபிஃப்த் இயர்ஸ் ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வாட் இஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தட் நம்பர் தமிழில் சொல்லிடுறேன் ஒரு எண்ணிற்கு அந்த எண்ணின் ரெண்டு பை ஐந்து மடங்குக்கு உள்ள வித்தியாசம் ஐநூற்றி பத்து எண்ணில் அந்த எண்ணின் பத்து சதவீதம் என்ன ஒரு எண்ணிற்கு அந்த எண்ணின் ரெண்டு பை ஐந்து மடங்குக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஐநூற்றி பத்து எண்ணில் அந்த எண்ணின் பத்து சதவீதம் என்ன என்ன கொஸ்டின் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டூ பை ஃபிஃப்த் அதாவது டூ அந்த டூ பை ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா அந்த டூ பை ஃபைவ் தான் வந்து எதுவும் இந்த ஐநூற்றி பத்தாமா சரிங்களா அதெல்லாம் நம்ம பத்து சதவீதம் என்ன அப்படின்னு கேட்டுருக்கேன் அப்போ அந்த டூ டூ பை ஃபைவில் இருக்கக்கூடியது வேறு என்ன கேட்டிருக்காங்க சம்ம வந்து நல்லா தெளிவாக வந
அந்த வித்தியாசம் த்ரீயை வந்து எடுத்துக்கோங்க அந்த த்ரீ தான் என்னவா இந்த ஐநூற்றி பத்து அப்போ இந்த மூணு தான் ஐநூற்றி பத்துனா நமக்கு வே வேறு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம பத்து பர்சன்டேஜ் என்ன கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்காங்க சரி பத்து பர்சன்டேஜ் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சரியா அப்போ கீழே கூடிய ஐந்து சதவீதம் அந்த ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா டூ பை ஃபைவ்ல ஃபைவ் இருக்குல்ல அந்த ஃபைவ் வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏன் அந்த ஃபைவ் வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல ஃப்ராக்ஷன் ஒரு சம்மந்திச்சு இல்லை நூறு சதவீதம்னா நாற்பது சதவீதம்னு சொன்னால அதே தான் இங்கேயும் டூ பை ஃபைவ் அந்த ஃபைவ் தான் வந்து டோட்டல் வேல்யூ டூ வந்து ஸ்மால் வேல்யூ நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து ஃபைவ் டென்னு கொடுத்துருக்கான் அப்போ நம்ம டோட்டல் வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சி தான் டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் போட்டால் தான் டென் பர்சன்டேஜ் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ அந்த ஃபைவ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அப்போ இந்த த்ரீ இந்த த்ரீ கேன்சல் ஆயிரும் சரி இந்த த்ரீ இந்த த்ரீ கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ த்ரீ ஒன் செவன்ட்டி சார் அடுத்து வேறு என்ன த்ரீ ஒன் செவன்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து போட்டோம்னா நமக்கு எயிட் ஃபிஃப்டி கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கும் டென் த்ரீ ஒன் செவன்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து போட்டோம்னா நமக்கு எயிட் ஃபிஃப்டி கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டென் பர்சன்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நூறு தான் இந்த எட்நூற்றி ஐம்பது அப்படின்னா பத்து சதவீதம் அந்த எட்நூற்றி ஐம்பதில் பத்து சதவீதம் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க போகும் அந்த எட் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் அந்த ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ நமக்கு என்ன அந்த ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் அந்த ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ நமக்கு என்ன வருது ஆன்சர் எயிட்டி ஃபைவ் அந்த எயிட்டி ஃபைவ் தான் வந்து நம்மளுடைய ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்து டென்த்து சம் பார்க்கலாமா சரி டென்த்து சம் பார்க்க போகிறோம் இஃப் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ நம்பர் ஈஸ் ஆடட் டு செவன்டி ஃபைவ் தென் த ரிசல்ட் ஈஸ் த நம்பர் இட் செல்ஃப் த நம்பர் ஈஸ் தமிழில் சொல்லிடுறேன் ஒரு எண்ணின் எழுவத்தஞ்சி சதவீதம் உடன் எழுவத்தஞ்சை கூட்டினால் ஒரு எண்ணின் எழுவத்தஞ்சி சதவீதம் உடன் எழுவத்தஞ்சை கூட்டினால் அதே எண் கிடைக்கிறது எண்ணில் அந்த எண் யாது ஒரு நம்பரோட என்ன பண்ணுறாங்க செவன்டி ஃபைவ் வந்து கூட்டுறாங்க அதாவது ஆட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு ஆட் பண்ணாலும் அது என்ன ஆன்சர் வரும் தான் அதே நம்பர் தான் கிடைக்கிதும் அது வந்து நம்ம எப்படி போடலாம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம எங்கேருந்து எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்லேருந்து எடுத்துக்க போகிறோம் ஆப்ஷன் வந்து நாலு கொடுத்துருக்காங்களே அந்த ஆப்ஷன்லேருந்து நம்ம ஒரு நாளையும் வந்து ஒவ்வொன்றா போட்டு பார்க்கலாம் அந்த ஒவ்வொன்றையும் போட்டு பார்க்கும்போது நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன்லேருந்து எடுத்து எப்படி நம்ம போகிறது அப்படின்னு இந்த சம் வந்து ஷார்ட்கட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி நான் டேரெக்டாக வந்து ஆப்ஷன் அந்த ஆன்சரே என்னென்னு அந்த ஆன்சரையும் எடுத்து போட்டுக்க போகிறேன் அதனால் நீங்கள் மற்றதும் வந்து போட்டு பார்க்க தேவை சரிங்களா சரி ஆன்சர் வந்து நமக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் நான் எடுத்து போட போகிறேன் அதுக்கு நமக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரடே கிடைக்குதா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஆப்ஷன்லேருந்து எடுக்கிறேன் ஆப்ஷனில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிறேன் அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட நான் ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கிறேன் பர்சன்டேஜ் இல்லையா நூறு சதவீதம் எடுத்துக்கிறேன் நமக்கு என்ன கிடைய வேணும் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம போடலாம் அப்போ இந்த ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் செவன்டி ஃபைவ் இன்டூ த்ரீ வந்து நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் டூ டூ ஃபைவ் வந்து கிடச்சிரும் சரியா அந்த டூ டூ ஃபைவை வந்து எதோட ஆட் பண்ணணும் செவன்டி ஃபைவோட ஆட் பண்ணும் செவன்டி ஃபைவோட ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்க்கலாம் சரியா டூ டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன்டி ஃபைவ் வந்து என்ன ஆட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து கிடச்சிருச்சு சரியா இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் நம்ம ஆப்ஷன் எடுத்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் என்ன சார் இப்படி போட்டீங்க எனக்கு புரியல சார் திருப்பி சொல்லுங்கண்ணா சரி திருப்பி பார்ப்போமா நூறு சதவீதம் அதாவது ஆப்ஷன்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம்ப்பா இந்த கொஷினில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஷன்லேருந்து நம்ம ஒரு ஆப்ஷன் வந்து எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஆப்ஷன் வந்து எடுக்கும்போது வேறு ஆப்ஷன் வந்தால் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரடே வராது வேறு என்ன வரும் ஆனால் நம்ம த்ரீ ஹண்ட்ரடே வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஆப்ஷனில் டேரெக்டாக ஆன்சர் எதுவோ அந்த ஆன்சரையே நான் எடுத்துக்கிறேன் சரியா இந்த நூறு தான் இந்த முந்நூறு ஆப்ஷன் எடுத்தோம் இல்லையா அந்த நூறு வந்து நம்ம ஒரு பர்சன்டேஜாக வச்சுக்கிறோம் ஏன் அதை வந்து நூறுன்னு வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கேட்டிருக்கான் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ நம்பர் இஸ் ஆடட் டு செவன்டி ஃபைவ் அப்போது ஒரு நம்பர் இருக்காமா அந்த நம்பரோட எழுவத்தஞ்சி சதவீதத்தை நம்ம கூட்டுனா அதாவது ஆட் பண்ணோம்னா திருப்பி சொல்கிறேன் அந்த நம்பரோடைய எழுவத்தஞ்சி சதவீதத்தை
த்ரீ என்று கழிச்சிருச்சு அப்போ இது ஆன்சர் கரெக்டாக இல்லையா கரெக்ட் அப்போ இது தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா இதே சம்ல வந்து நிறைய சம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணியிருப்போம் நிறைய மெத்தட்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணியிருப்போம் இந்த மெத்தட்ஸ் அண்ட் சம்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் வந்து வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்தாலும் நம்ம எடுத்திருக்கோம் நீங்கள் வந்து இப்போ ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்குதுன்னு தெ தெரிஞ்சுக்கிட்ட அப்புறமா தான் நான் ஃபர்தராக வந்து இந்த ஆப்டிவிட்டி வீடியோஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து நான் வந்து முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து எளிமையாக வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சு புரிஞ்சுருக்கோம் நம்புகிறேன் பர்சன்டேஜ் சம்ஸ் வந்து பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி வேறு ஒரு வீடியோவில் வேறு ஒரு ஆப்டிடியூடு வந்து எடுத்துக்கிட்டு அதில் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் சம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ For more video please subscribe below this is Kalaira signing off thank you nandri vanakkam